സെക്രട്ടറി പി രാജു തള്ളി ഇതിന്റെ രേഖകൾ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നടത്തിയത് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് ആ റിപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് അതിനകത്ത് പരിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് എം എൽ എ അടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കളക്ടർ ഹാജരാക്കിയതാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ രണ്ട് കൂട്ടർ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അവരില്ലെന്നായിരിക്കും ഞങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് നടപടിയിൽ തനിക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയെന്നും ഇതിന്റെ അളവ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും എൽദോ എബ്രഹാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ കൈയൊടിഞ്ഞതായി ആരോടും താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി എന്റെ കൈയൊടിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ സമരത്തിന്റെ ഏത് സമരം നടന്നതിന് ശേഷം ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ വിവാദങ്ങൾ മുറുകവെ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ ജില്ലാ കളക്ടർ തിങ്കളാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിയിൽ സി പി എം സി പി ഐ മുന്നണി ബന്ധത്തിന് പോലും കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് നിർണായകമാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചും നിലപാടിൽ ഉറച്ചും കാനം രാജേന്ദ്രൻ സി പി എമ്മിന്റെ തടവറയിലല്ലെന്നും മകനെതിരെയുള്ള ആരോപണത്തിന് പിന്നിൽ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരാണെന്നും കാനം പറഞ്ഞു അതേസമയം പോലീസിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിപ്പറയാൻ കാനം തയ്യാറാകാത്തതിൽ സി പി ഐയിൽ അമർഷം ശക്തമാവുകയാണ് കാനം രാജേന്ദ്രനെ സി പി എം മണിച്ചിത്ര താഴിട്ട് പൂട്ടി ഇതായിരുന്നു ഇന്നലെ സി പി ഐ എറണാകുളം ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഉയർന്ന വിമർശനം പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി എമ്മിനെ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും ലക്ഷ്യവും തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് കാനത്തിന്റെ പ്രതിരോധം അത് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരോട് ചോദിക്കണം ഞാനല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം മകനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളും കാനം നിഷേധിക്കുന്നു എനിക്ക് മകനുണ്ടായത് അവൻ പ്രായപൂർത്തിയായതും ഇപ്പൊ അല്ല കുറച്ചു കാലമായി ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആരോപണം ഇപ്പൊ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുറച്ചു നാളായി സി പി ഐയിലെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ശക്തിയായിരുന്നു കാനം രാജേന്ദ്രൻ ശക്തി ചോരുന്നതും എതിരാളികൾ ശക്തരാകുന്നതും കാനം തിരിച്ചറിയുന്നു അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് കാനത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ചായിരുന്നു എറണാകുളം ഡി ഐ ജി ഓഫീസ് മാർച്ച് എന്നും സംഘർഷമുണ്ടായത് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ജാഗ്രത കുറവ് മൂലമാണെന്നും കാനം അനുകൂലികൾ വാദിക്കുന്നു ഇതിൽ കാനത്തിനും കടുത്ത പ്രതിഷേധമുണ്ട് നേതൃയോഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ കാനം വിഭാഗം നേടാൻ പോകുന്നതും ഈ വാദമുയർത്തിയാകും കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും കാനം വിശ്വസിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ടും നടപടിയും മറിച്ചായാൽ കാനം രാജേന്ദ്രൻ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാകും എതിർപക്ഷം ആക്രമണം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കാനം രാജേന്ദ്രനെതിരെ ആലപ്പുഴയിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ച സംഭവത്തിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ പോസ്റ്റർ പതിപ്പിക്കാനെത്തിയവർ സഞ്ചരിച്ച കാറും പോലീസ് പിടികൂടി വിവരങ്ങളുമായി ബി ബി വിനോദ് ചേരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വിനോദ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് സനീഷ് ഇന്നൊരു ഐ ട്വന്റി കാറാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നോർത്ത് പോലീസാണ് ആലപ്പുഴ നോർത്ത് പോലീസാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് ഈ കേസെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ കാറിന്റെ ഉടമയെ തിരിച്ചറിയുകയും കാർ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഉടമയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാളെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ സി പി ഐ ജില്ലാ നേതൃത്വവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാനം രാജേന്ദ്രനും വ്യക്തമാക്കിയത് പാർട്ടിക്ക് ഈ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചതിൽ ബന്ധമില്ല പാർട്ടിക്കാരല്ല ഇത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തതെന്നാണ് ആ പാർട്ടി വിശദീകരിച്ചത് കാനം രാജേന്ദ്രനും അത്തരമൊരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ ആ ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എ ഒ ഐ എഫിന്റെ ആ രണ്ട് പ്രവർത്തകർ ഈ ആ പോസ്റ്റർ പ്രതിഷേധമായി അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ട് പാർട്ടിക്കാർ തന്നെയാണ് പാർട്ടിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് പാർട്ടിയിലെ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ആ പോസ്റ്റർ പതിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയതെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും ഏതായാലും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ ശരി നന്ദി വിനോദ്